स्पर्धा परीक्षे सर्व महिला अपने एमपीएससी ऑनलाइन अकेडमी चैनल सब्सक्राइब करा व पुढ़े बेल आईकॉन प्रेस करा मे तुम्हें एक ही वीडियो मिस करना नहीं नमस्कार मित्रों स्वागत है तुम्स अपने यूट्यूब चैनल मे जैसे चा नाव है एम पी एस सी ऑनलाइन अकेडमी मित्रों अपन गे आठपासन नवीन करंट अफेयर्स की सीरीज चालू के लिए मित्रों अजुपर्यंत तुम्हें अपने चैनल सब्सक्राइब के नसेल तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आईकॉन प्रेस करा मे मैं ज्या ज्यादा नवीन वीडियो अपलोड करेन या नोटिफिकेशन तुम्हारा मिल जाए तो मित्रों वे न दौड़ता अपन आज वीडियो में सुरुआत करूँ तो मित्रों अपना करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि नुकते केन्द्र सरकार ने फेरीवा को योजने की घोषणा के लिए तर मित्रांनो तुम्हाला माहितच असेल की केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांसाठी एक नवीन योजना तयार केली आहे ज्याचं नाव काय आहे कोणाला माहित आहे का तर मित्रांनो त्याचं नाव आहे पी एम स्वनिधी योजना काय आहे नाव पी एम स्वनिधी योजना तर यामध्ये काय आहे मित्रांनो तर सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग ज्याला आपण एम एस एम ई म्हणतो या उद्योगांना हा लाभ होणार आहे याच्यात कोण कोण येतात तर फेरीवाले ठेला आणि छोटे दुकानदार या पद्धतीचे लोक ह्यामध्ये लाभार्थी असणार आहेत यांना किती रुपयाचं कर्ज मिळणार आहे तर दहा हजार रुपयापर्यंत कर्ज मिळणार आहे यामध्ये पी एम स्वनिधी योजनेमध्ये त्यांना दहा हजार रुपयाचं कर्ज मिळणार आहे यासाठी मित्रांनो केंद्र सरकारने पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली असून यामध्ये फळे भाजीपाला विक्रेते लॉन्ड्रीवाले केस कर्तनालय आणि पान दुकान यांचा समावेश आहे अशा प्रकारे मित्रांनो केंद्र सरकारच्या या योजनेचं नाव काय आहे तर पी एम स्वनिधी योजना चला आपण पुढचा प्रश्न पाहू सुप्रसिद्ध संगीतकार जोडी साजिद वाजिद यांच्यातील वाजिद खान यांचं नुकतंच निधन झालं ते किती वर्षाचे होते असा प्रश्न आहे मित्रांनो कोणाला माहित आहे का सुप्रसिद्ध संगीतकार जोडी साजिद वाजिद चला मी सांगतो त्यांचं वय होतं बेचाळीस वर्ष मित्रांनो साजिद वाजिद ही संगीतकार जोडी बॉलिवूडमध्ये फेमस होती त्यांच्यातील वाजिद खान यांचं नुकतंच निधन झालं त्यांनी वॉन्टेड दबंग एकता टायगर अशा मोठमोठ्या चित्रपटांना संगीत दिलं आहे अशा या वाजिद खान यांचं मूत्रपिंडाच्या रोगाने निधन झालं त्यांचा मित्रांनो करोना अहवालही पॉझिटिव्ह आला होता त्यामुळे ते अलीकडे चर्चेत होते चला मित्रांनो आपण पुढचा प्रश्न पाहू फोर्ब मासिकाने प्रसिद्ध केलेल्या दोन हजार वीस सालच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या शंभर खेळाडूंच्या यादीत पहिल्या स्थानी कोणता खेळाडू आहे कोणाला येत आहे का मित्रांनो सांगा पाहू कोणाला येते का तुम्ही कमेंटही करू शकता येत असेल तर चला मी सांगतो फोर्स मासिकाने प्रसिद्ध केलेल्या दोन हजार वीस सालच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या शंभर खेळाडूंच्या यादीत पहिल्या स्थानी आपला रॉजर फेडरर हा खेळाडू आहे तर मित्रांनो यावर्षी दोन हजार वीसचा सर्वाधिक श्रीमंत खेळाडूंच्या यादीत पहिल्या क्रमांकाचा आहे तो म्हणजे रॉजर फेडरर हा स्वित्झर्लंडचा स्टार टेनिसपटू म्हणून हा रॉजर फेडरर ओळखला जातो त्याची मित्रांनो संपत्ती आठशे कोटी रुपये असून तो दोन हजार एकोणीसमध्ये पाचव्या स्थानावर होता तर दोन हजार वीस मध्ये तो पहिल्या स्थानावर आहे एका वर्षात त्याच्या कामाईत अठ्ठ्याण्णव कोटींची वाढ झाली आहे त्यामुळे तो पाचव्या स्थानावर डायरेक्ट पहिल्या स्थानावर आला आहे मित्रांनो दोन हजार एकोणीस मध्ये लिओनल मेसी येथे सी पर्याय आहे बघा लिओनल मेसी हा दोन हजार एकोणीस मध्ये प्रथम स्थानावर होता तो या वर्षी सातशे कोटी रुपयांची या संपत्तीसह तिसऱ्या स्थानावर आहे किती सातशे शहाऐंशी कोटी त्याची संपत्ती आहे तर मित्रांनो क्रिस्तियानो रोनाल्डो हा सातशे चौऱ्याण्णव कोटी रुपयाच्या संपत्तीसह दुसऱ्या स्थानावर आहे तर इथे लक्षात काय ठेवायचं आहे बघा पहिल्या स्थानावर आहे रॉजर फेडरर दुसऱ्या स्थानावर आहे क्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि तिसऱ्या स्थानावर आहे लिओनल मेसी मित्रांनो गेल्या आठवड्याच्या व्हिडिओमध्ये मी विराट कोहलीचा यामध्ये उल्लेख केला होता बघा शंभर खेळाडूंच्या यादीत विराट कोहली हा एकमेव भारतीय खेळाडू असा आहे की त्याचं फोर्ब्सच्या मासिकामध्ये शंभर खेळाडूंच्या यादीत सलग चौथ्या वर्षी टॉप हंड्रेड मध्ये आहे तर या यादीत नाव असणारा एकमेव भारतीय खेळाडू म्हणून विराट कोहलीचं नाव घेतलं जातं मित्रांनो विराटचा अनेक मुद्दा सांगतो पहा दोन हजार एकोणीस मध्ये तो एकशे कोटीच्या प्रॉपर्टीसह शंभराव्या स्थानी होता 
तर दोन हजार वीस मध्ये एकशे सत्त्याण्णव कोटीच्या प्रॉपर्टी सह त्याच सासष्ट व स्थान आहे शंभर खेळाडूच्या यादीमध्ये तो सासष्ट व्या स्थानी आहे चला मित्रांनो पुढचा आपण प्रश्न पाहू भारतातील दुग्ध क्रांतीचे जनक म्हणून कोणाला ओळखलं जात कोणाला माहित आहे का भारतातील दुग्ध क्रांतीचे जनक चला मी सांगतो भारतातील दुग्ध क्रांतीचे जनक म्हणून डॉक्टर वर्गीस कुरियन यांना ओळखलं जात डॉक्टर वर्गीस कुरियन यांना भारतातील दुग्ध क्रांतीचे जनक म्हणून ओळखलं जात मित्रांनो त्यांनी एकोणीसशे सत्तर मध्ये ऑपरेशन फ्लड ही योजना चालू केली होती ऑपरेशन फ्लड ही दुग्ध क्रांती संबंधीची योजना त्यांनी एकोणीसशे सत्तर मध्ये चालू केली होती एकोणीसशे सत्तरच्या दशकात मित्रांनो त्यांनी काय अनेक कार्य केलं पहा तर विकसित देश तेव्हा विकसनशील देशांना दूध पावडर ही मोफत मध्ये देत होते दूध पावडर आपली मिल्क पावडर असते ती मोफत मध्ये देत होते तर आपले वर्गीस कुरियन यांनी त्यापासून तयार झालेले दूध हे अत्यल्प दरात त्यांनी भारतातील लोकांसाठी उपलब्ध करून दिलं होतं हा ही मुद्दा तुम्ही लक्षात ठेवा मित्रांनो वर्गीस कुरियन यांचा त्यांना मित्रांनो भारताचा पद्मभूषण रॅमन मॅक्सेसे आणि वर्ल्ड फूड प्राईज हे पुरस्कार मिळाले आहेत तर श्याम बेनेगल हे दिग्दर्शक आपले मोठे दिग्दर्शक आहेत त्यांनी वर्गीस कुरियन यांच्या जीवनावर मंथन ही फिल्म काढली होती काय मित्रांनो मंथन ही फिल्म आपल्या वर्गीस कुरियन यांच्या जीवनावर काढली होती चला मित्रांनो आपला पुढचा प्रश्न आहे नुकतेच बीसीसीआय ने राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी कोणत्या खेळाडूच्या नावाची शिफारस केली आहे नुकतेच बीसीसीआय ने राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी कोणत्या खेळाडूच्या नावाची शिफारस केली आहे कोणाला माहिती आहे का चला मी सांगतो रोहित शर्मा सी पर्याय आपला रोहित शर्मा याच्या नावाची आपल्या राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे तर मित्रांनो रोहित शर्मा विषयी आपण थोडी माहिती घेऊ रोहितने वन डे आणि टी ट्वेंटी मधील चांगला खेळाडू म्हणून विक्रम केला आहे तर त्याच्या नावावर तीन द्विशतके आहेत आपला एका वर्ल्ड कप मध्ये पाच शतके मारून त्याने इतिहास रचला आहे एका वर्ल्ड कप मध्ये त्याने पाच शतके मारले आहेत तर दोन हजार एकोणीसच्या वर्ल्ड कपच्या कामगिरीमुळेच त्याला खेलरत्न पुरस्कारासाठी निवडलं आहे आणि एक मित्रांनो म्हणजे दोन हजार अठरा मध्ये त्याच्याच नेतृत्वाखाली भारताने आशिया कप जिंकला होता त्याच्या नेतृत्वाखाली आपल्या रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने आशिया कप जिंकला होता हे सुद्धा इथं लक्षात ठेवायचं आहे त्याच्यानंतरचा प्रश्न आहे मित्रांनो अजिंठा लेणीच्या शोधाला दोन हजार एकोणीस मध्ये किती वर्षे पूर्ण झाली अजिंठा लेणी आपली औरंगाबाद मधली अजिंठा लेणीच्या शोधाला दोन हजार एकोणीस मध्ये किती वर्ष पूर्ण झाली तर दोन हजार एकोणीस मध्ये त्याला दोनशे वर्ष पूर्ण झाली किती वर्ष दोनशे वर्ष म्हणजे आता एप्रिल मध्ये त्याला दोनशे एक वर्ष पूर्ण झाली आहेत दोन हजार वीस मध्ये दोन हजार एकोणीस मध्ये त्याला दोनशे वर्ष पूर्ण झाली त्याबद्दल आपण माहिती घेऊ तर मित्रांनो तर अठ्ठावीस एप्रिल अठराशे एकोणीस मध्ये एक ब्रिटिश होता जॉन स्मिथ याने हा शोध लावला होता तर मित्रांनो तुम्हाला माहित आहे का हा शोध कसा लागला तर जॉन स्मिथ असा जंगलामध्ये भटकत असताना त्याच्या मागे एक सिंह लागला होता तर त्याच्यापासून बचावासाठी त्याने एका गुहेत प्रवेश केला व तेथे त्याला हा अजिंठ्या लेणीचा शोध लागला होता तर मित्रांनो अठ्ठावीस एप्रिल अठराशे एकोणीस साली जॉन स्मिथने हा शोध लावला होता तर मित्रांनो अठराशे चव्वेचाळीस मध्ये रॉबर्ट गिल काय मित्रांनो अठराशे चव्वेचाळीस मध्ये रॉबर्ट गिल याने प्रथम अजिंठ्याची चित्रे आपल्या कुंचल्यातून साकारली होती कधी मित्रांनो तर अठराशे चव्वेचाळीस मध्ये त्याच्यानंतर अठराशे एक्कावन्न मध्ये लंडन मध्ये इंडियन कोर्ट ऑफ क्रिस्टल पॅलेस सिडने होम येथे पहिल्यांदा लेण्याचे चित्र आपल्या अजिंठ्या लेण्याचे चित्र जगासमोर आले होते किती अठराशे एक्कावन्न मध्ये तर अशी ही अजिंठा लेणी औरंगाबाद पासून किती किलोमीटर वर आहे तर एकशे दोन किलोमीटर वर किती किलोमीटर वर आहे तर एकशे दोन किलोमीटर वर ही अजिंठा लेणी कोणत्या नदी शेजारी आहे तर वाघुर नदी शेजारी कोणत्या वाघुर नदी शेजारी आपली ही अजिंठा लेणी आहे त्याची उंची पंधरा ते तीस मीटर असून बौद्ध वारसा जतन करणारी लेणी म्हणून ओळख आहे आपली अजिंठा लेणी ही 
बौद्ध वारसा जतन करणारी लेणी म्हणून त्याची जगभर ओळख आहे अशीच मित्रांनो अजिंठा लेणी सारखीच वेरूळ लेणी सुद्धा आहे त्याची सुद्धा आपण माहिती घ्यायला पाहिजे चला मित्रांनो आपला पुढचा प्रश्न आहे जून दोन हजार वीस मध्ये अरबी समुद्रात कोणते चक्रीवादळ निर्माण झाले जून दोन हजार वीस मध्ये अरबी समुद्रात कोणते चक्रीवादळ निर्माण झाले कोणाला येते का कमेंट करा तुम्हाला येत असतील तर तर जून दोन हजार वीस मध्ये अरबी समुद्रात निसर्ग नावाचे चक्रीवादळ निर्माण झाले कोणते त्या चक्रीवादळाला नाव काय दिले तर निसर्ग मित्रांनो अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने हे चक्रीवादळ तयार झाले होते तर तर मित्रांनो दोन जून दोन हजार वीस रोजी हवामान खात्याने या चक्रीवादळाला गंभीर चक्रीवादळ म्हणून घोषित केले कधी मित्रांनो दोन जून दोन रोजी मित्रांनो हे चक्रीवादळ तीन जून दोन रोजी आपल्या महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील अलिबाग मध्ये येऊन धडकलं होतं कधी मित्रांनो तीन जून दोन रोजी तर ह्याबाबत एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवायचा आहे की अठराशे ब्याण्णव नंतरच मुंबईवर परिणाम करणारं हे पहिलं चक्रीवादळ आहे कधी मित्रांनो ह्याच्यापूर्वी अठराशे ब्याण्णव साली आलं होतं असं चक्रीवादळ तर त्यानंतरच मुंबईवर परिणाम करणारं हे पहिलं चक्रीवादळ आहे चला मित्रांनो आपला पुढचा प्रश्न आहे इराण देशाने तयार केलेल्या शंभर भाषा बोलणाऱ्या रोबटचे नाव काय आहे इराण देशाने एक असा रोबोट तयार केला आहे जो शंभर भाषा बोलतो त्या रोबोटचे नाव काय आहे कोणाला येते का तर मित्रांनो त्या रोबोटचे नाव आहे सुरेना काय नाव आहे सुरेना तर मित्रांनो इराण देशाने शंभर भाषा बोलणारा समजणारा व अनुवाद करणारा असा हा रोबोट तयार केला आहे तो शंभर भाषा बोलतो समजतो आणि अनुवादही करतो असा हा रोबोट चेहरे पण ओळखू शकतो आणि फुटबॉलही खेळू शकतो किती प्रगत आहे मित्रांनो बघा तर चेहरे सुद्धा तो ओळखू शकतो आणि फुटबॉल सुद्धा खेळू शकतो मित्रांनो असा हा रोबोट इराणच्या तेहरान विद्यापीठाच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या प्राध्यापकाने चार वर्षात तयार केला आहे किती वर्षात त्यांना चार वर्षे लागली तर असा हा रोबोट वस्तू देखील उचलू शकतो त्याची उंची आणि वजन इथं लक्षात ठेवायचं आहे ते म्हणजे त्याची उंची आहे एकशे सत्तर सेंटीमीटर तर त्याचं वजन आहे सत्तर किलो मित्रांनो असा हा रोबोट झिरो पॉईंट सात किलोमीटर प्रति तास वेगाने चालतो किती पॉईंट सेवन किलोमीटर पर हवर ह्या वेगाने आपला हा सुरेना रोबोट चालतो मित्रांनो अशा या रोबोटचं पहिलं वर्जन दोन हजार आठ मध्ये लॉन्च झालं होतं त्याच्यानंतर आता दोन हजार वीस मध्ये हा सुरेना हा रोबोट त्यांनी तयार केला आहे आपला पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो गगनयान मोहिमेत अंतराळवीरांच्या सोबतीला राहणाऱ्या स्त्री रोबोटचे नाव काय आहे गगनयान मोहिमेत अंतराळवीरांच्या सोबतीला राहणाऱ्या स्त्री रोबोटचे नाव काय आहे कोणाला येते काय तर अशा या स्त्री रोबोटचे नाव काय आहे तर योम मित्रा हिथं चुकून प्रिंटिंग मिस्टेक आहे योम मित्र तर तिचं नाव काय आहे योम मित्रा मित्रांनो आपली चांद्रयान दोन मोहीम झाली त्याच्यानंतर इस्रोने गगनयान या मोहिमेवर काम सुरू केलं आहे गगनयानाशी ही मोहीम दोन हजार बावीस मध्ये पार पडणार आहे तर अशा या मोहिमेमध्ये मानवी अवकाशवीरांना अवकाशात जाण्याआधी मानवी रोबोट पाठवले जाणार आहे या रोबोटमध्ये ही व्योम मित्रा सुद्धा असणार आहे अशा या मोहिमेसाठी मित्रांनो चार जणांची निवड केली आहे एकूण चार जणांची निवड केली असून ते रशियामध्ये प्रशिक्षण घेत आहेत हा सुद्धा येथे मुद्दा लक्षात ठेवायचा आहे किती जण जाणार आहे तर चार जण ह्या अवकाश मोहिमेसाठी जाणार आहेत तर मित्रांनो अशा प्रकारे अवकाशामध्ये जाणाऱ्या मानवी स्त्री रोबोटचे नाव काय आहे तर व्योम मित्रा आपला पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो जागतिक पर्यावरण दिन पाच जून दोन ची संकल्पना काय आहे तर मित्रांनो आपली जागतिक पर्यावरण दिन जो पाच जून दोन रोजी झाला त्याची संकल्पना काय होती कोणाला येते का तर त्याची संकल्पना होती जैवविविधता म्हणजेच काय तर बायोडायव्हर्सिटी मित्रांनो पर्यावरणाची गुणवत्ता वाढवणे समस्या संवर्धनाविषयी जागरूकता निर्माण करणे यासाठी आपला पर्यावरण दिन साजरा केला जातो मित्रांनो अशा या संवर्धनासाठी अधिकाधिक देशांनी सहभागी व्हावे याकरता एकोणीसशे सत्त्याऐंशी पासून दरवर्षी एक एक संकल्पना अशा ठरवल्या जातात आणि 
अशा ह्या संकल्पना ठरवून वेगवेगळ्या देशाकडे त्याचा यजमानपद दिलं जातं अशा या आपल्या पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त लोकांनी जमावं म्हणून प्रत्येक वर्षी एका देशाला यजमानपद दिलं जातं असे पाच जून दोन हजार वीसचे यजमानपद कोणाला मिळाले होते तर कोलंबिया आणि जर्मनी यांच्याकडे संयुक्तपणे ह्या वर्षीचं यजमानपद होत मित्रांनो भारताकडे असं यजमानपद कधी होत तर दोन हजार अठरा मध्ये आपल्या भारताकडे पर्यावरण दिनाचं यजमानपद होत हे इथं लक्षात ठेवायचं आहे कधी तर दोन साली मित्रांनो निसर्गाचा रास थांबवणे व जैवविविधता जपणे आणि यासाठी पाऊल उचलण्याची गरज आहे असे ह्या बायोडायव्हर्सिटी थीमद्वारे त्यांनी अधोरेखित केलं होतं कोण तर कोलंबिया व जर्मनी यांनी तर मित्रांनो अशा या पर्यावरण दिनाला सुरुवात कशी झाली तर पाच जून एकोणीसशे बहात्तर रोजी स्टॉकहोम येथे एक परिषद भरली होती कुठे स्टॉकहोम येथे तर तिथे पर्यावरणाविषयी बदलत्या वातावरणाची दखल घेण्याची गरज आहे असे त्या परिषदेमधील लोकांना कळाले तर त्यांनी त्यामुळे त्याच्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच पाच जून एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर पासून जागतिक पर्यावरण दिवस हा पाच जून रोजी सुरू करण्याचे निश्चित करण्यात आले आणि पाच जून एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर पासून आपला जागतिक पर्यावरण दिन हा साजरा करण्यात येतो तर मित्रांनो ह्या आठवड्यामधील आपले हे करंट अफेअर्सचे क्वेश्चन होते मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून मला नक्की कळवा तसेच आपलं एम पी एस सी ऑनलाईन अकॅडमी हे चॅनल सबस्क्राईब करा म्हणजेच इथून पुढच्या आठवड्यात सुद्धा मी जेव्हा ही सिरीज अपलोड करेन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला त्या त्यावेळी मिळेल तसेच मित्रांनो अजून सुद्धा तुम्ही आपला टेलिग्राम ग्रुप जर जॉईन केला नसेल तर त्याचीही लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देत आहे त्यावर जाऊन तुम्ही जॉईन होऊ शकता तुम्हाला या व्हिडिओ बद्दल कोणतीही शंका असेल तर ती सुद्धा तुम्ही कमेंट करून मला नक्की कळवा तसेच आपलं चॅनल हे जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत तुमच्या शेअर करा म्हणजेच त्यांनाही त्याचा फायदा होऊ शकेल